안녕하세요 여러분 마이클의 오늘의 퓨션에 오신 걸 환영합니다 오늘은 제가 어제 길 걷다가 산책하다가 갑자기 떠오른 어, 퓨션 살펴보려고 합니다 수 so, 영어로 뭔가 갑자기 깨달았을 때 우리 쓰는 퓨션은 realized So this is something that I suddenly realized the other day 엊그제 어, 산책하다가 갑자기 떠오른 갑자기 하게 됐던 생각 something I realized 어, 또는 우리 영어로 it dawned on me So 새벽 얘기할 때 해, 뜨다, 영어로 dawn이라고 하듯이 뭔가 어떤 사실에 처음에 어, 깨우게 되고 알게 되다 어, 눈에 보이기 시작했을 때 쓰는 것도 it dawned on me 그렇게 쓰셔도 돼요 So it suddenly dawned on me yesterday uh, that stand up for and stand up to are both widely used 근데 의미 많이 달라요 사실 원어민들이 아, 옆에서 이야기하는 거 들어보면 많이 쓰는 표현이고 근데 잘못 쓰면 영어 원래 그랬듯이 전치사 하나만 바꿔도 의미 180도 달라질 수도 있습니다 그래서 그거 살펴보려고 합니다 그래서 일단 어, 오늘의 두 가지 표현은 아, stand up for 또는 stand up to 그래서 둘다 stand up 들어가는데 그 다음에 for 들어가냐 to 들어가냐 거기에 달려 있어요. 그큰 의미 차이 거기 달려 있습니다. So uh, 일단 stand up for 살펴보겠습니다. So 친구를 지켜주는 거, 옹호해 주는 거, 엄호해 주는 거 이런 말 영어로 옮길 때 uh, defend me. Why didn't you defend me? 그렇게 얘기할 수도 있고 Why didn't you stick up for me? 그렇게 쓰셔도 되는데 Why didn't you stand up for me? 더 괜찮습니다. So stand up 원래 일어서는 거잖아요. So I was seated, I'm seated now, but I'm going to stand up in a minute. 그러면 stand up이라고 할수 있고 uh, He stood up, 근데 비유적으로 stand up for democracy. So 요새 uh, 미국에서든 여기서든 많이 나오는 표어로 민주주의를 위해서 나서다. 그러면 그런 것도 standing up for democracy라고 할수 있습니다. So Uh, he stood up for his friend 이라고 하면은 친구를 지켜주려고 나섰어요 맞섰어요 그래서 다른 사람들이 친구를 욕하고 있었는데 그 친구 나서서 옹호해 주었어요 지켜주었어요 그러면은 thanks for standing up for me uh, when they were talking trash about me 편한 영어로 얘기할 때 uh, 남의 욕하는 것은 남의 욕하는 것은 영어로 talking trash about someone So, 내 뒷담화 했을 때 나를 지켜주어서 고마워요. 그러면 thanks for standing up for me when they were talking trash about me or when they were saying bad things about me, when they were bad-mouthing me. Thanks so much for standing up for me. So, 그렇게 편하게 얘기할 수 있고 또 어떤 진지한 어떤 무거운 개념을 위해서 나서는 것도 그거 standing up for democracy, standing up for one's beliefs. Um, 그 자기 자신의 믿음, 믿고 있는 사상을 위해서 나서는 것도 standing up for what one believes in 그렇게 얘기하셔도 돼요 So, uh, 엄호하다, 이렇게 옹호하다, 친구를 지켜주는 거 그런 거는 다 standing up for 이라고 하시면 돼요 uh, 그 다음에 uh, stand up to 이거는 그러니까 전치사 하나만 바꿔도 의미 많이 달라지는 stand up to 있습니다. So 일단 예문으로 말씀드릴게요. He stood up to the boss. 그러면 뭘까요? stood up to the boss. 그러면은 맞서는 거예요. 이렇게 아, 대드는 거예요. 그래서 이거는 아, 들을 말, 들을 만큼 다 들었어요. 그래서 아, 한 말이 좀 했어요. 그러니까 할말 했어요. 아, 참다가 그러면은 I couldn't take it any longer and I finally stood up to the boss I finally stood up to the bullies at school so 학교에서 볼수 있는 bully 있잖아요 이렇게 더 이상 그냥 가만히 있지 않고 이제 아, 맞서서 싸웠어요 그러면은 he finally stood up to the bullies at school 그렇게 얘기하시면 돼요 so stand up for 그러면 누구를 위해서 나서는 거고 아, 지켜주는 거고 stand up to 이라고 하면은 누군가 이렇게 안 좋은 말 했을 때 어, 가만히 있지 못하고 나서는 거예요 
sound and play. Okay, see you there. Thanks everyone for stopping by this edition of Only Day Pyongyang. 그리고 Instagram 또 열심히 하고 있으니까 거기 가셔서 English and Korean 치시면 요새 자주 하고 있는 일본 영어도 무료로 보실 수 있습니다. Thanks everyone for being here, and we'll see you next time. Bye bye.